அருணகிரிநாதர் அருளிய பாடல்களை திருப்புகள் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் அவர் இறுதியாக கந்தர் அனுபூதியை பாடினார் என்று மரபில் வந்தவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு அவர் விதேக முக்தி அடைந்ததாக பேசுகின்றார்கள் அந்த கந்தர் அனுபூதியில் நாம் எடுத்துக்கொண்டது இறுதி பாடல் ஆகவே அருணகிரிநாதருடைய இறுதி பாடலை இன்று நாம் சிந்தனைக்கு எடுத்து கொண்டுள்ளோம் கந்தர் அனுபூதி என்ற சொல்லினுடைய பொருளை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஸ்கந்தக என்ற சொல்லுக்கு மேல் நோக்கி செல்லுதல் என்பது பொருள் ஞானி உயர்ந்தவன் உயர்ந்து செல்லுதல் என்றெல்லாம் பொருள் அனுபூதி என்ற சொல்லுக்கு பலவத் ஞானம் என்பது பொருள் பலவத் ஞானம் என்றால் நாம் அடைந்த எந்த அறிவு நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றதோ அந்த அறிவை அனுபூதி என்று சொல்கின்றோம் அனுபூதி என்றால் நாம் எத்தனையோ விதமான அறிவை அடைந்துள்ளோம் எந்த அறிவு நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றதோ அந்த அறிவைத்தான் அனுபூதி என்று சொல்ல வேண்டும் காரணம் எத்தனையோ அறிவை அடைந்து அந்த அறிவினுடைய பலனை அடையாமல் இருக்கின்றோம் எப்படி யோகாசனம் செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை அடைந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த பலனை அடைந்துள்ளோமா என்றால் யோசிக்க வேண்டும் அல்லது இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இதை பேச வேண்டும் இதை பேசக்கூடாது என்றெல்லாம் அறிவு நமக்கு இருக்கின்றது இந்த பொருளை உட்கொள்ள வேண்டும் இந்த பொருளை தவிர்க்க வேண்டும் இந்த பழக்கம் நமக்கு வேண்டும் இந்த பழக்கம் வேண்டாம் என்ற எத்தனையோ அறிவை அடைந்தும் அந்த அறிவுக்கு தடைகள் நம்மிடத்திலிருந்து இருக்கின்றன அந்த அறிவு பல சமயத்தில் பலனை கொடுப்பதில்லை ஆகவே எந்த ஒரு அறிவு நமக்கு பலனை கொடுப்பதாக நம்மிடத்தில் உள்ளதோ அந்த அறிவைத்தான் அனுபூதி என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இறைவனை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் ஏதோ புத்தியில் இறைவனை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றது ஆனால் அந்த அறிவுடன் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாததற்கு காரணம் அந்த அறிவுக்கு நம்முடைய மனமே தடையாக உள்ளது இப்ப அனுபூதி என்றால் எந்த அறிவு நமக்கு பலனை கொடுக்குமோ அது அனுபூதி கந்தர் அனுபூதி என்றால் இறைவனை பற்றி அறிவு அது பலனை கொடுக்கக்கூடிய அறிவு என்று பொருள் இந்த தலைப்பில் அருணகிரிநாதர் உருவாய் அருவாய் என்ற ஒரு இறுதி பாடலை நமக்கு தந்துள்ளார் இந்த பாடலை நாம் இரண்டு கோணத்தில் பார்க்க போகின்றோம் இரண்டு டைமென்ஷன்ல இதற்கு பொருள் பார்க்க போகின்றோம் அது என்ன என்றால் இது போன்ற பாடல்களை எல்லாம் மகான்கள் வந்து பல கோணங்களில் எழுதியுள்ளார்கள் ஒரு விதமான 
ஆங்கிள் அல்லது நோக்கம் ஆனது பிரார்த்தனை ரூபமாக வேண்டுதல் ரூபமாக இந்த பாடல்கள் அமைந்திருக்கும் அது திருவாசகமாகலாம் அல்லது நாயன்மார்களுடைய மற்ற பாடல்களாகலாம் அருணகிரி போன்ற மகான்களுடைய பாடல்களாகலாம் வேண்டுதல் ரூபமாக பல பாடல்கள் இருக்கும் அது முதல் ரகம் இரண்டாவது வந்து வாழ்த்து ரூபமாக இருக்கும் இந்த உலகத்தை அவர்கள் வாழ்த்துவது போல் பாடல்களை அமைத்திருப்பார்கள் மூன்றாவது தத்துவ ஸ்மரணம் அவர்கள் உணர்ந்த தத்துவத்தை அவர்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளும் விதத்தில் பாடல்கள் அமைந்திருக்கும் இப்ப இங்க தத்துவ ஸ்மரணம் என்றால் இந்த பாடல்களில் ஒரு அறிவானது புகட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு தத்துவமானது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இவ்விதம் வேண்டுதல் வாழ்த்துதல் தத்துவ ஸ்மரணம் ஸ்மரணம்னா நினைத்து கொள்ளுதல் தத்துவ ஸ்மரணம்னா அவர்கள் உணர்ந்த உண்மையை அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அதுதான் பாடல் ரூபமாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப இந்த உருவாய் அருவாய் என்ற இந்த பாடலை நாம் ஒரு வேண்டுதலாக பார்க்க போகின்றோம் பிறகு இதே பாடலை தத்துவ ஸ்மரணமாக பார்க்க போகின்றோம் இந்த பாடலை எடுத்து ஆராய்ந்தால் அது வேதாந்த வகுப்பாகி விடுகிறது தத்துவ ஸ்மரணம் இதை ஒரு வேண்டுதலாக பார்த்தால் இது ஒரு பிரார்த்தனை இறைவனிடம் நாம் வேண்டுதல் இந்த வேண்டுதல் வந்து பல விதத்தில் மகான்கள் அமைத்திருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு மேலான ஒன்றை நாம் பெற்றால் நம் உடனடியாக நம்ம மனசுல என்ன தோன்றும்னா அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும் ஒரு பொரு ஒரு புதிய பொருளை நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வர்றோம் உடனே நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை யாரெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களோ அவர்களிடம் காட்டி மகிழ்வோம் அதே போல நமக்கு ஒரு புதிய அறிவு வந்து விட்டாலும் நம்மை அறியாமல் இயற்கையில் அதை யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் ஏற்படும் இது வந்து ஒரு பொருளை வாங்கினா எப்படி பகிர்ந்து கொள்ளணுங்கிற ஆவல் இருக்குமோ அதே போல ஒரு புதிய அறிவு அதுவும் நமக்கு சிறிது பயனடைந்து விட்டால் அந்த அறிவு நாம இதுவரைக்கும் அடையாதது ஒன்றாக இருந்தால் உடனடியா அத பகிர்ந்துக்கணுங்கிற ஆசை ஏற்படும் ஆனால் இந்த ஒரு ஆன்ம விஷயமான அறிவையே நாமளே பல காலங்களுக்கு பிறகு திடீர்னு அடைந்திருப்போம் இத பகிர்ந்து கொள்ள யாரிடமாவது சென்றால் அதை கேட்பதற்கோ சுவைப்பதற்கோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஆகவே என்ன ஆகும்னா இந்த ஞானமே நம்மை தனிமைப்படுத்தி விடும் இதை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மை தன்மை அப்படிப்பட்டது அப்ப நம்ம என்ன பண்றதுனா உள்ள அறிவு இருக்கு இத நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த ஞானமும் மட்டுமல்ல இறைவனை பற்றிய சில உணர்வுகள் நமக்கு கிடைக்கின்ற சில விதமான அனுபவங்கள் சில மன மாற்றங்கள் இதையெல்லாம் நம்ம யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொண்டால் அதை யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னா பரவாயில்ல தவறாகத்தான் புரிந்து கொள்வார்கள் ஏதோ மனநோயில பாதிக்கப்பட்டவனை போல நம்மை நினைத்து விடுவார்கள் அப்ப தனக்கு கிடைத்த சில உணர்வுகள் சில அனுபூதிகள் அல்லது சில அறிவுகள் இதையெல்லாம் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது அப்ப இந்த மகான்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் அதை ஒரு பிரார்த்தனையாக வேண்டுதலாக பகவானிடமே பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இப்ப இந்த பாடல்களை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் இறைவனிடத்தில் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதை நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகளை நாம் உணரும் பொழுது அதுதான் நம்முடைய ஆன்மீக பாதையினுடைய ஏணி படிகள் அப்படி இந்த பிரார்த்தனைகள் வேண்டுதல்கள் இறைவனிடம் ஒரு பகிர்ந்து கொள்வதாக இருக்கும் இறைவனிடம் ஒரு வேண்டி விண்ணப்பம் எடுப்பதாக இருக்கும் அவர்களுடைய அந்தந்த காலகட்டத்தில் உள்ள மனநிலைகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டதாக இருக்கும் அதனால இது நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் எல்லாம் பார்க்க முடியாது தாயுமானவர் ஒரு இடத்துல தன்னை நாயினும் கீழானவன் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல ஆனந்த கழிப்பு பாடுவார் நான் அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் விதவிதமான மனநிலைகளை இறைவனிடம் அவர் பகிர்ந்து கொண்டதை ஒரு வேண்டுதலாக பிரார்த்தனையாக அமைத்திருக்கின்றார்கள் இப்ப நம்ம இந்த பாடலை எப்படி பார்க்க போறோம் அருணகிரிநாதர் 
இறைவனிடம் ஒரு வேண்டுதல் விடுப்பதாக இந்த பாடலை முதல்ல ஒரு முறை பார்த்துருவோம் அதற்கு பிறகு இத தத்துவ ஸ்மரணமா பார்க்க போறோம் இத பார்த்து இதுல இருந்து சில வேதாந்த கருத்துக்களையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப முதலில் இந்த பாடலை வந்து ஒரு பிரேயர் ஒரு வேண்டுதல் இறைவனிடத்தில் வைக்கின்ற ஒரு வேண்டுதலாக இத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கையில இந்த பாடலினுடைய கடைசி வரியத்தான் போக்கஸ் பண்ணணும் இது ஒரு பிரேயர் இது ஒரு வேண்டுதலாக இருந்தால் கடைசி வரிய மட்டும் பார்த்துட்டு முதல் மூன்று வரியில இறைவனை வர்ணிப்பதாக மட்டும் பார்க்கணும் அந்த மூன்று வரியில் இருக்கிற சொல்லை எல்லாம் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ண கூட அது இறைவனை வர்ணிக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட இறைவா எனக்கு இதை அருள்வாய் அது ஃபர்ஸ்ட் பிறகு நம்ம தத்துவ ஸ்மரணமா பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசி வரிய போக்கஸ் பண்ணாம முதல் மூன்று வரிய போக்கஸ் பண்ணணும் இப்ப என்ன இறைவனுடைய வர்ணனை அப்படின்னு சொன்னா இறைவனை பற்றிய ஒரு அறிவு இங்கு புகட்டப்படுகிறது இறைவன் எப்படி இருக்கின்றார் இறைவன் யாராக இருக்கின்றார் என்ற ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படி இந்த பாடல் வந்து ஒரு அழகான பிரார்த்தனை அதே சமயத்தில் ஒரு தத்துவ உபதேசம் ஒரு பெரிய தத்துவம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதே சமயத்தில் ஒரு அழகான பிரார்த்தனையாகவும் உள்ளது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் பிரார்த்தனையாக இந்த பாடலை பார்ப்போம் பிறகு வந்து தத்துவ விசாரங்கிற நோக்கத்துல இந்த பாடலை இரண்டு முறை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி பார்க்கையில பிரார்த்தனையா பார்க்கும் பொழுது நம்ம கடைசி வரியத்தான் போக்கஸ் பண்ணணும் அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப கடைசி வரி என்ன அதுலயும் கடைசி இரண்டு சொற்கள் என்ன அருள்வாய் குகனே அவர் வந்து முருக பெருமானிடம் குகனே முருகா எனக்கு அருள் புரிவாய் எனக்கு வந்து அருள் புரிய வேண்டும் அதுதான் பிரார்த்தனை அல்லது வேண்டுதல் இப்ப நம்ம இறைவனிடத்துல போனோம்னா நம்ம எரியாம இறைவா என்ன காப்பாற்று அல்லது அருள் புரிவாய்ன்னு கேட்போம் அதே போல தனக்கு அருள் புரிய வேண்டுகின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி அருள் புரிய வேண்டும் எனக்கு அனுகிரகம் செய்யுங்கள்னு முருகனிடம் வேண்டுகின்றார் அடுத்ததாக இவரே சொல்கின்றார் அனுகிரக பிரகாரம் எப்படி நீ எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் அதை மிக அழகாக சொல்கின்றார் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே நீ எனக்கு எப்படி அருள் புரிய வேண்டும் என்றால் ஒரு குருவாக வந்து எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் இந்த குருவாய் வருவாய் அப்படிங்கிறது அவரே டிஃபைன் பண்றார் நீ எனக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணும் அதாவது இறைவா என்னை காப்பாற்றுன்னு பகவான் இடத்துல போய் நம்ம நின்றோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து யோசிப்பார் இவனை எப்படி நான் காப்பாற்றணும் இவன் நோய்வாய்ப்பட்டு போய் இருந்து இறைவா காப்பாற்றுனா பகவான் என்ன புரிஞ்சுக்குவார் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து காப்பாற்றணும் இவன் செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து இறைவா என்ன காப்பாற்று அப்படின்னா பகவான் என்ன புரிஞ்சுக்குவார் இவனுக்கு பொருளை கொடுத்து காப்பாற்றணும் உறவுகளை இழந்து என்ன காப்பாற்றுனா உறவை கொடுத்து காப்பாற்றணும் அப்படி அருள்வாய்னு சொன்னா இவனுக்கு எப்படி அருள் புரிய வேண்டும் அந்த கஷ்டத்தை பகவானுக்கு கொடுக்காம அருணகிரிநாதர் சொல்றார் எனக்கு குருவாக வந்து நீ அருள் புரிய வேண்டும் இதுவே அவருடைய இச்சா சக்தி எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்குன்னு தெரியுது ஒரு குருவை அவர் கேட்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா ஒருவன் எப்பொழுது குருவை நாடுவான் அல்லது குருவினுடைய மகத்துவம் ஒருவனுக்கு எப்ப புரியும்னா எந்த நேரத்துல அவனுக்குள்ள சிஷ்யன்கிற பாவனை வருதோ பணிவுங்கிற பாவனை வருதோ அறிவுக்கு ஏக்கம்ங்கிற பாவனை உணர்வு வருதோ அப்பொழுதுதான் அவன் குருவை நாடுவான் அது வரைக்கும் பக்கத்திலேயே குரு இருந்தாலும் குருங்கிற பாவனையில அவன் அணுக மாட்டான் அர்ஜுனன் எவ்வளவு நாள் கிருஷ்ண பகவானோடு இருந்தான் எப்பொழுது அவனுக்கு சிஷ்யன்கிற மனநிலை வந்ததோ அப்பொழுதுதான் பகவான குருவாக பார்த்தான் அப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒருவனுடைய மனசுல குரு வேண்டும் குரு தேவைங்கிற உணர்வு வந்தாலே அவன் சிஷ்யன்கிற மனநிலைக்கு உயர்ந்து விட்டான் அதாவது சிஷ்யனுக்கான தகுதியை அடைந்து விட்டான் என்று நமக்கு தெரிகிறது அதுதான் உயர்ந்த மனநிலை அப்ப எனக்கு குருவாக வந்து எனக்கு நீ அருள் புரிய வேண்டும் காரணம் நம்முடைய அகங்காரம் 
அவ்வளவு சுலபமாக மற்றவர்களுடைய சொல்ல ஏற்று கொள்ளாது மற்றவர்களுடைய புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு சில பேர் தயாரா இருப்பார்கள் ஆனா அதே அவர்கள் சொன்ன கேட்க தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அந்த அகங்காரம் அவ்வளவு சுலபமாக இனி ஒரு அகங்காரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று இந்த அகங்காரம் அடிபணிகிறதோ அப்பொழுதுதான் இவன் அறிவை நோக்கி ஒரு படி வைக்கின்றான் இப்ப இவர் வந்து எனக்கு குருவை கொடுத்து நீ அருள் புரிய வேண்டும் பொருளை கொடுத்தோ வேற எதையும் கொடுத்து என் அருள் புரிய வேண்டாம் எனக்கு குரு வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் இனி அடுத்ததாக ஆசிரியர் குரு என்பவர் யார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது குருவை வந்து நம்ம வந்து வேத மந்திரத்திற்கு ஒப்பிடலாம் வேதத்தினுடைய மந்திரத்தை குரு சொல்லி ஒப்பிடலாம் இந்த வேத மந்திரத்தை நாம இரண்டு முக்கிய பயனுக்காக பயன்படுத்துவோம் ரெண்டு காரணத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் ஒன்று வேதத்திலுடைய மந்திரத்தை நம்ம படிச்சு அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிய முயற்சி பண்ணும் பொழுது அந்த வேதத்தை நாம் பிரமாணமாக பயன்படுத்துகின்றோம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்ப வேதத்தினுடைய மந்திரத்தை நம்ம படித்த உடனே அதில் என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிற சிந்தனை நமக்கு போயிட்டா அந்த நேரத்தில் வேதத்தை நம்ம அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக பயன்படுத்துகின்றோம் இரண்டாவது அதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்காம வேதத்தை நாம் ஓதும் பொழுது வேதத்தை சேன் பண்ண மனசு அமைதி அடையும் புண்ணியம் கிடைக்கும் மனசுக்கு இதமா இருக்கும் சொல்லி வேத மந்திரத்தை நாம ஓதும் பொழுது வேத மந்திரத்தை மன தூய்மைக்காக அல்லது புண்ணியத்திற்கான கருவியாக பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப இதே உருவாய் அருவாய் இந்த பாடலை வந்து நம்ம ஒரு பக்திய வெளிப்படுவதற்காகவோ அல்லது உள்ளம் உருகுவதற்காகவோ அல்லது ஒரு பிரார்த்தனையாகவும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது இதை விசாரமும் செய்யலாம் இத விசாரம் பண்ணும் போது இது பிரமாணம் இத நம்ம வந்து பாடும் பொழுது இது நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் மனதுக்கு அமைதியை கொடுக்கும் ஒரு கருவி அப்படி ஒரு குருவை வந்து நம்ம எப்படி நாடலாம் என்றால் அவர் சொல்றத கேட்கிற மனநில வரும் பொழுது அவரை நம்ம பிரமாணமா பயன்படுத்துகின்றோம் குரு என்பவர் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அதுதான் உண்மையிலேயே முக்கிய பலன் முக்கியமா குரு வந்து அதற்கு தான் இருக்கார் எப்பொழுதுனா எப்ப அவர் சொல்றத நம்ம கேட்கிறோமோ தைத்திரிய உபனிஷத்துல வந்து ஒரு மாணவன் பெரியவர்களிடம் செல்லும் பொழுது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற இடத்துல அவரிடத்தில் அமர்ந்து பேசாமல் அவரை பேச வைக்க வேண்டும் நம்ம பேசக்கூடாதான் அவரை பேச வச்சு நம்ம கேட்கணும் என்ற ஒரு நியதி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ எப்பொழுது கேட்கின்ற மனநிலை ஏற்பட்டு குரு சொல்லும் வாக்கியத்துல கவனம் போகுதோ அப்ப குருவை நம்ம அறிவை கொடுக்கும் கருவிய பயன்படுத்துறோம் இரண்டாவது அது அவ்வளவு சுலபமா உடனடியா வந்துடாது இரண்டாவது விதத்துல குருவை பயன்படுத்துவது வந்து குருவை வணங்குதல் குருவுக்கு சேவை செய்தல் அல்லது குருவுக்கு பூஜை செய்தல் இந்த குரு பூஜை எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அவர் எவ்வளவோ சொல்லிட்டு போயிருப்பார் அதெல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள போகிற ஸ்டேஜில் இல்லாமல் இருந்தால் அவரை நம்ம வணங்குவோம் அவரை குறித்து சில சேவைகள் செய்வோம் இப்போ குருவினுடைய பிறந்த நாள் அல்லது அவர் சமாதி அடைஞ்ச நாளில் சில பேர் சில சிஷ்யர்கள் எல்லாம் சில சேவைகள் செய்வார்கள் இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னா குரு நிமித்தமாக இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து மன தூய்மை ஏற்படும் அப்போ குரு வந்து ஞான சாதனம் சுத்தி சாதனம் ஒரு நம்மை தூய்மைப்படுத்த ஒரு சாதனையாக குருவை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அல்லது ஞானத்தை அடைய ஒரு சாதனையாக பயன்படுத்தலாம் இது சாஸ்திர ரீதியா ஆனா சில பேர் இன்னும் ஒரு படி இறங்கி வந்து அவருக்கு ஏதாவது பண்ணுனா நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அதனால பொருள் கிடைக்கும்னு லௌகிகமாகவும் செய்வார்கள் சாஸ்திர வந்து அதை தவறுன்னு சொல்லவில்லை காமிய கர்மம் பண்றதோ அல்லது வந்து உலகத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் அனுபவிக்கணும் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் பொருளை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக குருவை வழிபட்டாலும் தவறில்லை குரு ஸ்தோத்திரத்துல புக்தி 
பக்தி பிரதாதாச்சன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் புக்தியும் கொடுப்பார் முக்தியையும் கொடுப்பார் எப்பொழுது சாஸ்திரம் வருதுன்னா நாம் அனுபவிக்கிற இன்பங்கள் வந்து தர்மத்திற்கு புறன்பா அதர்மத்தின் மூலமா அனுபவிச்சா தான் சாஸ்திரம் தவறுன்னு சொல்லுது தர்மத்துக்குட்பட்டு நாம எந்த இன்பத்தை அனுபவித்தாலும் சாஸ்திரம் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றது அது தவறு அல்ல அப்படி குருவை வந்து லௌகிக இன்பத்துக்காகவும் நம்ம குருவை பயன்படுத்தலாம் மன தூய்மைக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் ஒருவன் குரு குலத்துக்கு போறான் கொஞ்ச நாள் குரு சொல்றதெல்லாம் இவனுக்கு புரியல உடனே குரு என்ன செய்வார் கொஞ்ச நாள் எனக்கு சேவை பண்ணு ஆசிரமத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணும் பார் அப்ப என்ன ஆகும் அந்த சேவை அவனுக்கு தூய்மையை கொடுக்கும் பிறகு அவர் சொல்வது அவனுக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும் இவ்விதம் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனேங்கிற இடத்துல இறைவா எனக்கு நீ குருவாக வந்து என்னை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையாகவும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று இவர் கேட்கின்றார் இது நம்ம கையில் இருக்க ஒரு குருவை எப்படி பயன்படுத்துவது அது நம்ம கையிலனா நம்முடைய பக்குவத்தை பொறுத்து இருக்கின்றது இதுதான் இந்த பாடலினுடைய வேண்டுதல் வேற இவர் எதுவும் வேண்டவில்லை நீ எனக்கு குருவாக வந்து அருள் புரிய வேண்டும் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அருணகிரிநாதருடைய வாழ்க்கையில குருவா வந்தவர் அவருக்கு உபதேசம் உபதேசம் செய்த மந்திரம் என்ன சும்மா இரு சொல் அற இதுவே ஒரு பெரிய வாக்கியம் சும்மா இரு சொல் அற அது வந்து குரு அவருக்கு உபதேசம் செய்த வாக்கியம் அதாவது குரு ஸ்தானத்திலிருந்து ஒருவர் பேசும்போது அந்த வார்த்தைக்கு சில சக்திகள் இருக்கு அதை நம்ம என்னதான் நம்மளாக நினைச்சாலும் நம்ம மனசுல அந்த மாற்றம் வராது அது அந்த ஒரு ஸ்ரத்தையுடன் ஒரு மகானிடமிருந்து கேட்கும் பொழுதுதான் அதற்கு ஒரு தனி சக்தி இருக்கின்றது இவருக்கு வந்து கிடைச்ச வாக்கியம் என்னன்னா சும்மா இரு சொல் அற என்றால் பகவான் வந்து அந்த சும்மா இருனா மௌனமா இருன்னு அர்த்தம் அந்த மௌனத்தை கீதையில பகவான் வந்து மானச தவம்னு சொல்றார் பொதுவா மௌனம்ங்கிறது வாய் பேசாம இருக்கிற தவம்னு சொன்னாலும் வேறொரு ஆங்கிள்ல நம்ம வாய் பேசாத அன்னைக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப பேசிட்டு இருப்போம் பேசுறதுக்கு ஆள் கிடைக்கலன்னா நமக்குள்ளேயே ஒரு துவைதத்தை உருவாக்கி பேசிட்டு இருப்போம் அப்ப மௌனம் அப்படிங்கிறது இரண்டற்ற எனக்கு பேசுறதுக்கும் விஷயம் இல்லை பேசுறதுக்கு ஆளும் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த அத்வைத நிலையத்தான் சும்மா இரு சொல்லறன்னு சொல்லியிருக்க இந்த சும்மா இரு சொல்லற இஸ் ஈக்குவல் டு அத்வைத தத்துவம் அப்படி ஒரு குரு விட்டு இருந்து ஒரு வாக்கியத்தை அவர் கேட்டு அத்வைதத்தை உணர்ந்த இந்த மகான் வந்து தன்னுடைய கடைசி பாடலா ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பிரார்த்தனையா இருக்கணும்னா குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அப்ப நமக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்னா நீ எத்தனையோ பொருளை இறைவன் கிட்ட கேட்கிற நீ குருவை கேட்க வேண்டும் குருவை கேட்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் உனக்கு வந்தாவே நீ சிஷ்யனாக மாறி விடுவாய் பிறகு உனக்கு குருவினுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் இதுதான் அவருடைய பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனையாக இந்த பாடலை பார்த்தம்னா முதல் மூன்று வரிய இறைவனுடைய வர்ணனையாகத்தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர இறைவனை விளக்கும் தத்துவமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி நம்ம பார்த்தம்னா எப்படிப்பட்ட குகன் என்னுடைய இஷ்ட தேவதையான முருகன் எப்படி இருக்கின்றார் என்றால் உருவாய் எதையெல்லாம் நான் உருவத்தோடு பார்க்கின்றேனோ அதெல்லாம் என்னுடைய முருக பெருமான் தான் இப்போ உருவாய் என்றால் எதெல்லாம் உருவத்துடன் மூர்த்தமாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாமே இந்த முருக கடவுள் தான் அதாவது வந்து இஷ்ட தேவதைனா சிறு வயதுல நமக்கு எந்த ஒரு உருவத்தை ஒரு பெயரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இறைவன் சொல்லி கொடுத்தார்களோ அது இஷ்ட தேவதை பிறகு சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது அந்த இஷ்ட தேவதையை ஈஸ்வரனாக மாற்ற வேண்டும் ஈஸ்வரனோடு ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் இவர் அந்த குகனை ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் நான் பார்க்கின்ற அனைத்து உருவாகவும் நீ இருக்கின்றாய் இங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல விசாரம் கிடையாது அதுக்கு மேல விசாரம் பண்ணா தத்துவ ஸ்மரணம் ஆகிவிடும் அடுத்தது வந்து அருவாய் அருவாய் என்றால் எதெல்லாம் உருவம் இல்லாமல் இருக்கின்றதோ ஆகாச முதல் கொண்டு கால தத்துவம் முதல் கொண்டு அவைகளாகவும் அந்த முருக பெருமானே இருக்கின்றார் இப்ப எதெல்லாம் உருவமாக இருக்கின்றதோ எதெல்லாம் உருவமற்றதாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் அந்த இறைவனே இப்படி எல்லாம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட இறைவா 
எனக்கு ஒரு குருவாக நீ வந்திருந்து அருள் தர வேண்டும் அது பிரார்த்தனை இனி அடுத்தது வந்து உளதாய் உளதாய் என்றால் யாருக்கு ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை என்று ஒன்று இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு இறைவன் இருக்கின்ற தத்துவமாக இருக்கின்றார் ஆரம்பத்துல வந்து இறைவனை பற்றிய அறிவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் இறைவனுடைய இருப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது என்பது கிடையாது இறைவன் யாருன்னு தெரியாமலேயே நம்பிக்கையினால் ஸ்ரத்தையினால் மட்டும் இறைவனை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே உளதா என்றால் யாருக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு இறைவா முருகா நீ இருப்பவனாக இருக்கின்றாய் இருக்கின்ற சத் வஸ்துவாக இருக்கின்றாய் அடுத்தது வந்து இளதாய் இளதா என்றால் யாருக்கு ஸ்ரத்த இல்லையோ அவர்களுடைய மனதில் நீ இல்லாதவனாக இருக்கின்றாய் இப்ப இளதா அப்படின்னா நீ இல்லாதவன் யாருக்கு இல்லாதவன் யாருக்கு ஸ்ரத்த இல்லையோ நம்பிக்கை இல்லையோ அவர்களுக்கும் நீ எப்படி இருக்கின்றாய் இல்லாதவனாக இருக்கின்றாய் இந்த இடத்துல நம்ம தர்க்க சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனோம்னா ஒரு பொருளை இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு பொருள் நில இல்லை என்று சொன்னால் அதற்கு ரெண்டு சொல்லி ஆகணும் இப்போ ஒருவர் வர்றார் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் உடனே நம்ம கேட்போம் என்ன இல்லை அப்போ இல்லாமைக்கு அசத்துக்கு விஷயத்த சொல்லணும் என்ன இல்லை உடனே அவர் சொல்றார் தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்தது நம்ம என்ன கேட்போம் எங்க இல்லை உன்னுடைய கிளாஸ்ல இல்லையா அல்லது வந்து டேங்க்ல இல்லையா அல்லது குளத்துல இல்லையா எங்கு இல்லை இந்த எது இல்லை அது எங்கு இல்லைன்னு சொல்லி ஆகணும் இந்த இரண்டு சொல்லாம இல்லைங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தவே முடியாது அப்போ நம்ம இல்லை என்றால் எது இல்லை எங்கு இல்லை இப்ப ஒருத்தன் இல்லைன்னு சொல்றான் அது யாரை இல்லை இல்லைன்னு சொல்ற இறைவனை இல்லை என்று சொல்கின்றாய் அடுத்தது நம்ம கேட்கிற அவர் எங்கு இல்லை இல்லைன்னு நீ சொல்றையே அதுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் அதுக்கு ஒரு இடத்த சொல்லணும்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் எல்லா இடத்துலையும் தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் பிறகு யோசிச்சு பார்த்தம்னா இப்ப இந்த இடத்துல பூனை இருக்கான்னு கேட்டா நீங்க இல்லைன்னு சொல்வீர்கள் என பார்த்து விட்டீர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கான்னு சொன்ன தெரியாதுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த இடத்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இல்லைன்னு சொல்லணும் எல்லா இடத்திலும் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு அருகதை இல்லை நான் எல்லா இடத்தையும் பார்க்கலையே நான் பார்த்த கொஞ்ச இடத்த மட்டும் நான் பார்த்துட்டு எல்லா இடத்திலையும் எப்படி நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே என்னுடைய முருக பெருமான் எப்படி இருக்காரா இல்லைன்னு சொல்பவர்களுடைய புத்தியில் அவர் இருக்கின்றார் அந்த லோக்கஸ் வந்து அவங்களோட புத்தி தானா அதுவும் இறைவனுடைய அனுகிரகம்னு சொல்லி சொல்றார் இப்ப இளதாய் அப்படிங்கிறது இங்க பக்தி நோக்கத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இத தத்துவ ரீதியா பார்த்தா வேறு பொருள் இப்ப பக்தியின் அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது நம்பிக்கை உடையவர்களுக்கு இருப்பவராகவும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு இறைவன் இல்லாதவராகவும் இருக்கின்றார் அடுத்தது மறுவாய் மலராய் மலர் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற மலர்கள் மருவா என்றால் அந்த மலரில் இருக்கின்ற வாசனை மலராகவும் அந்த மலரின் நறுமணமாகவும் இறைவா நீ இருக்கின்றாய் பொருளாகவும் அந்த பொருளின் தன்மையாகவும் குணமாகவும் குணியாகவும் நீ இருக்கின்றாய் அதாவது எல்லாமாகவும் நீ இருக்கின்றாய்ங்கிறத சற்று விளக்குகின்றார் பிறகு மணியாய் ஒளியாய் இதுவும் அதே பொருள் தான் மணி என்றால் ஒரு மணி அதாவது எத்தனையோ நகைகள் நாம் அணிகின்ற பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு அத மணின்னு சொல்றோம் அதாவது வைரம் வைரோடியம் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்றோம் அந்த மணி ஒளியாய் என்றால் அந்த மணியினுடைய தன்மை ஒளியாகவும் நீ இருக்கின்றாய் மணினா எந்த மணி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மணியாய் மணியின் ஒளியாய் பிறகு கருவாய் உயிராய் கரு என்றால் இந்த இடத்துல உடல் உயிர் என்றால் இந்த உடலில் இருக்கின்ற உணர்வு நீயே ஜடமான உடலாகவும் இருக்கின்றாய் அந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வாகவும் நீ இருக்கின்றாய் இப்ப உடலும் நீயே உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வாகவும் இருக்கின்ற முருகா பிறகு கதியாய் விதியாய் கதி என்ற சொல்லுக்கு இலக்கு லட்சியம் என்று பொருள் 
அவனுக்கு வேற கதியே இல்லைன்னா வேற லட்சியமே இல்லை அப்படின்னுங்கிற அர்த்தம் இப்ப கதி என்றால் ஓ எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய இறுதி இலக்காகவும் நீ இருக்கின்றாய் விதியா என்றால் அந்த இலக்கை நோக்கி செல்லும் பாதையாகவும் நீ இருக்கின்றாய் இப்ப கதியாய் விதியா என்றால் எல்லா குறிப்பாங்க மனிதர்களுடைய இலக்காகவும் அந்த இலக்கை நோக்கி செல்லும் பாதையாகவும் இருக்கின்றாய் இப்ப நம்ம பழனி மலைக்கு மேல போகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இலக்கு வந்து மேல போறோம் அதற்குடைய பாதை என்னன்னா அதுவும் மழை தான் அப்போ மழை என்ற பாதை வழியாக அந்த இலக்கை அடைகின்றோம் அப்ப இரண்டு ஒன்று தானே அந்த ஹில்ஸ் அப்படிங்கிறது பாதை தான் நம்ம ஆகாயத்திலிருந்து நம்ம வந்து அந்த மலை உச்சிக்கு போறதில்லை மலை வழியாக சென்று மலை உச்சியை அடைகின்றோம் அப்ப யாருனா கதியும் நீயே விதியும் நீயே இங்க விதி என்றால் பாதை கதி என்றால் இலக்கு இரண்டும் நீதான் இமயமலைய நம்ம சுத்தி பார்க்க போனோம்னா நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சிருப்போம் பத்ரிநாத்தோ கேதார்நாத்தன்னு வச்சிருப்போம் அதை விட ரொம்ப அழகா இருக்கிறது அந்த பாதை தான் ஆகவே அந்த பயணம்தான் டெஸ்டினேஷன் பயணமே இலக்கே தவிர அங்க இலக்குன்னு ஒண்ணு வைக்கிறதுனால நம்ம போக முடியுது அதே போல இரண்டும் நீயாக இருக்கின்றாய் இப்படி இந்த மூன்று வரிய இறைவனுடைய ஒரு வர்ணனையாக இறைவனை புகழ்வதாக நாம எடுத்துக்கொண்டு பிறகு வேண்டுதல் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகணே இந்த திரு புகழ்ங்கிறதுக்குமே ஒரு பெரிய தத்துவ அர்த்தம் இருக்கு திரு என்றால் உத்தமமான புகழ் என்றால் சொரூபம் அர்த்தம் பரா சொரூபம் இறைவனுடைய அதாவது பரா பிரகிருதி அபரா பிரகிருதிங்கிறது போல இறைவனுடைய மேலான சொரூபம் என்று பொருள் இப்ப திரு என்றால் உத்தமமான அழியாத நித்தியமான புகழ் என்றால் சொரூபம் அப்ப திரு புகழ் அப்படின்னு சொன்னா இறைவனுடைய மேலான சொரூபத்தை வர்ணிக்கின்ற பாடல்கள் என்று பொருள் அப்படி இந்த முதல் மூன்று வரிகள் இறைவனுடைய திரு புகழை பாடி திரு புகழை கூறி கடைசி வரியில் எனக்கு குருவாக வந்து அருள் புரிய வேண்டும் இப்ப இதை கேட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வேண்டுவது வந்து குருவ வேண்டும் அப்படிங்கறத விட சிஷ்யனுடைய மனநிலையை அடைய வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய பிரார்த்தனை சிஷ்யனுக்கு என்னென்ன தன்மைகள் இருக்கோ அதை அடைய வேண்டும் உபனிஷத்துல ஒரு பிரார்த்தனையில சிஷ்யனுக்கு இருக்கிற ஏ தர்மாகா தேமை சந்து அதாவது சிஷ்யனுக்கு என்னென்ன தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் என்று ஒரு பிரார்த்தனை உண்டு அதுதான் இந்த ஒரு பிரார்த்தனை இப்ப இந்த ஒரு வேண்டுதல்ல இவர் வந்து ஒரு மேலான நிலையில இருந்து நான் ஒரு சிஷ்யங்கிற மனநிலையில் இருந்து எனக்கு ஒரு குருவை அருள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட இறைவா இப்ப இத்துடன் இத வந்து நம்ம எப்படி நிறைவு பண்றோம் ஒரு பிரார்த்தனையாக இந்த பாடலை நிறைவு பண்றோம் பிறகு இதே பாடலை வந்து தத்துவ ஸ்மரணமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப உபனிஷத்துக்கல்ல சகனாவது சகனவ் புணத்துங்கிறதெல்லாம் ஒரு வேண்டுதல் என்னையும் குருவையும் காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு வேண்டுதல் பூர்ணமத பூர்ணம இதம்ங்கிற பாடல் வந்து அங்க வேண்டுதல் கிடையாது தத்துவ ஸ்மரணம் அங்கு வந்து அதுவும் பூர்ணம் இதுவும் பூர்ணம் சொல்லி அங்க தத்துவ ஸ்மரணமா இருக்கு அப்படி இரண்டு தனித்தனி சாந்தி பாடங்கள் ஆனா இந்த பாடல் டூ இன் ஒன் போல இதுல இரண்டும் கலந்துள்ளது இனி நம்ம வந்து இத தத்துவ ரீதியாக பார்ப்போம் அப்படி தத்துவ ரீதியா பார்க்கும் பொழுது குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனேங்கிறத நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸா மாத்திரணும் நீ குருவாக வந்து எனக்கு அருள் புரிந்து விட்டாய் நீ வந்து எனக்கு ஒரு குருவாக வந்து அருள்வாய்னா அருள் புரிந்து விட்டாய் எப்படி அருள் புரிந்து விட்டாய் முதல் மூன்று வரியில சொல்ற அறிவை எனக்கு கொடுத்து இறைவனை பற்றி இப்படிப்பட்ட அறிவை எனக்கு புகட்டி நீ எனக்கு அருள் புரிந்து விட்டாய் அப்ப முதல் மூன்று வரியை இப்ப நம்ம போக்கஸ் பண்ணிடணும் அத நம்ம உற்று பார்த்தோம்னா இறைவனுடைய சொரூபம் விளக்கப்படுகின்றது இறை தத்துவம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை இங்கு இவர் முதல் குறிப்ப முதல் வரியில இரண்டே சொல்லுல அவர் வைத்துள்ளார் இரண்டே சொல்லுதான் அந்த இரண்டு சொல் வந்து உலாதாய் இலாதாய் 
நம்ம முதல்ல வேற அர்த்தம் பார்த்தோம் இப்ப முற்றிலும் வேறொரு அர்த்தம் பார்க்க போறோம் இந்த உலதா இளதாய்ங்கிற வார்த்தையிலேயே உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் அடங்குகிறது என்ன உபனிஷத்தின் சாராம்சம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா இதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து நம்ம எவ்வளவு படிச்சாலும் கடைசியில இதத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம என்னென்னலாம் படிச்சோமோ அந்த சொற்கள் எல்லாம் மறந்து போலாம் அந்த ஸ்லோகங்கள் மறந்து போலாம் அது தவறே இல்லை இந்த இரண்டே இரண்டு வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இருந்தா போதும் மித்தியாங்கிற வார்த்தையும் வாயில வராட்டி பரவாயில்ல அந்த அர்த்தம் உள்ள இருந்தா போதும் அதைத்தான் இங்க வைத்துள்ளார் இத வித்யாரண்யர் வேறொரு கோணத்துல சொல்றார் அஸ்தி பாதி பிரியம் ரூபம் நாம சேத்யம்ச பஞ்சகம் ஆத்தியம் பிரம்ம ரூபம் ததோத்வயம் ஜெகத் ரூபம் சொல்லி சொல்ற ஜெகத் ரூபம் ததோத்வயம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் அஞ்சா பிரிச்சிருவோம் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை அஞ்சா பிரிச்சிருவோம்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல அஞ்சா பிரிக்கிறார் ஒன்று அஸ்தி அஸ்தினா எந்த ஒரு பொருள் இருக்கின்றதோ அது அஸ்தி சத் பாதி என்றால் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு பொருள் இருக்கோ இருக்குன்னா எல்லா காலத்திலும் இருக்கோ பாதி என்றால் எந்த ஒரு பொருள் ஜடமா இல்லாம உணர்வு பூர்வமா இருக்கோ மூன்றாவது பிரியம் ஆனந்தமாக பூர்ணமாக இருக்கின்றதோ வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றதோ அப்போ இருத்தல் உணர்வு ரூபமாக இருத்தல் வரையறுக்கப்படாமல் இருத்தல் இப்படி ஒரு மூன்று இனி ஒரு இரண்டு தத்துவம் நாம ரூபம் நாம அப்படின்னா ஸ்பெயர் ரூபம் என்றால் உருவம் இப்படி அஞ்சு இருக்கு அதாவது அஸ்தி பாதி பிரியம் ரூபம் நாம சேத் அம்ச பஞ்சகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்தையும் இந்த அஞ்சு அம்சமா பிரிச்சிடலாம் இதுல வந்து முதல் மூன்று அம்சம் பிரம்மத்தை சார்ந்தது அதாவது வந்து இதுல வந்து ஆத்தியத்ரயம் பிரம்ம ரூபம் ஆத்தியத்ரயம்னா அஸ்தி பாதி பிரியம்ங்கிறது அது பிரம்மத்தை சார்ந்தது ஜெகத் ரூபம் ததோத்வயம் இந்த ஜெகத்தை சார்ந்தது நாம ரூபம் அப்போ நம்ம இப்ப எப்படி பார்க்கிறோம்னா பிரம்மன் ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் இருப்பதாக இருக்கின்றது உணர்வு பூர்வமாக இருக்கிறது வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றது பிறகு ஜெகத்தின் ஒண்ணு இருக்கு அது நாம ரூபமாக இருக்கின்றது இந்த நாம ரூபம்னா என்ன நாம என்றால் ஒரு பொருளுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற ஒரு பெயர் ஒரு சொல் இப்ப ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு பெயர் சூட்டுகின்றோம் பானை அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்ற உதாரணமே எடுத்துக்குவோம் பானை இப்ப பானை அப்படிங்கிறது ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அதுதான் ரூபம் அப்படின்னு சொல்லு இந்த நாமத்தினுடைய தன்மை என்னன்னு பார்த்தோம்னா பானை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சொல் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு அது ஒரு செகண்டு தான் அது இருக்கு கேட்கிற நேரம் வரைக்கும் தான் அது இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது இல்லாம போயிருது ஆனா அந்த சொல் என்ன பண்ணுது அது ஒரு உருவத்தை காட்டி கொடுத்துறது இல்லாம போயிருது ஆகவே அந்த நாமத்தை நம்ம வந்து பொய்னு புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் காரணம் என்ன அது ஒரு கஷணம் தான் இருக்கு பானைன்னு சொல்றோம் கேட்கிற நேரம் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த சொல்ல காணம் அதே போல அந்த பானை எவ்வளவு நாள் இருக்கு இந்த சொல்லு இந்த நாமம் இருக்கு அது ஒரு செகண்ட் இருக்கு இந்த பானை எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அது எவ்வளவு நாள் இருந்துடும் ஒரு நூறு வருஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த கால கணக்குல நம்ம புராணத்துல போனா காலத்தினுடைய கணக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கணக்குல நூறு வருஷத்துக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் நாற்பதாயிரம் அடி உயரத்துல நம்ம பிளைட்ல போகும்போது தென்னை மரத்துக்கும் புல்லுக்கு என்ன வித்தியாசத்தை பார்த்துட போறோம் ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படி அது நூறு வருஷம் இருந்தாலும் சரி ஒரு செகண்ட் இருந்தாலும் சரி இரண்டும் தோன்றி சில காலம் இருந்து மடிய கூடியது அப்ப இந்த உலகம் என்னன்னா நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்தும் தோன்றி கொஞ்ச நாள் இருந்து பிறகு இல்லாமல் போகும் 
இப்படி இருக்கின்ற தத்துவத்தை தான் ஜெகத் அல்லது மித்யா அப்படின்னு சொல்றோம் இது உண்மையிலேயே இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை ஆகவே இந்த ஜெகத்தினுடைய சத்தியமான ஸ்டேட்டஸ் உண்மையான தன்மை என்னன்னா அசத் இல்லை அப்ப ஏன் இல்லைன்னு நீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கன்னா அது இடைப்பட்ட காலத்துல அனுபவத்துல இருக்கிறதுனால அதை இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம் அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அனுபவிக்கிறதுனால தான் சாஸ்திரத்துல மித்தியா அனுருதம்ங்கிற வார்த்தைய உருவாக்கி உள்ளார்கள் மித்தியா அப்படின்னா எது உண்மையிலேயே இல்லையோ ஆனா நம்ம அனுபவத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கோ அது மித்தியா அது இந்த ஜெகத் இந்த உலகம் அல்லது நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்தும் நம்ம உடல் உட்பட பிறகு எது சத்தியம் பிரம்ம அந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமா இருந்தா அனைத்து நாம ரூபத்துக்கு ஆதாரமா இருந்தா பிரம்ம்னு சொல்றோம் இந்த உடலுக்கு மட்டும் ஆதாரமா இருந்த ஆத்மான்னு சொல்றோம் ஆகவே இந்த ஆத்மாவாக இருக்கிற பிரம்மன் தான் சத்தியம் இந்த ஜெகத் மித்தியா இப்ப இந்த கருத்தை தான் இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் உளதாய் இளதாய் உளதாய் என்றால் அந்த இறை தத்துவம் சத்திய சுரூபமாகவும் இளதாய் என்றால் மித்தியா சுரூபமாகவும் உள்ளது அதுவே சத்தியமாகவும் மித்தியாவாகவும் இருக்கு அது எப்படி சத்தியமா மித்தியாவா இருக்கு அப்படின்னா அது அஸ்தி பாதி பிரியம் என்ற சொரூபத்துடன் சத்தியமாகவும் நாம ரூபத்திற்கு ஆதாரமாக இருந்து நாம ரூபம்ங்கிற மித்தியாவை தன்னிடம் கொண்டுள்ளது அப்ப அந்த இளதாயும் பகவான் தான் இருக்கார் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த இளதா இல்லைங்கிறது எப்படி பார்க்கணும்னா இல்லை என்ற சொரூபத்தை கொண்டவராக இருக்கின்றாய்னு அர்த்தம் ஆதாரமாக கொண்டவனாகவும் பிறகு உளதாய் உளதாய்னா சத் சொரூபமாக சித் சொரூபமாக ஆனந்த சொரூபமாகவும் பிறகு இளதாய் இல்லாத நாம ரூபத்திற்கு மித்தியாவான நாம ரூபத்திற்கு ஆதாரமாகவும் இருக்கின்றாய் அப்ப இந்த இரண்டே சொல் உளதா இளதாய் வேதாந்தமே முடிஞ்சாச்சு அப்படி இந்த முதல் மூன்று வரிய ஆராய்ச்சி செய்தால் நமக்கு இறை ஞானம் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலாம்னா அருணகிரிநாதர் தன்னுடைய கடைசி பாடல்ல தன்னுடைய அறிவை வெளிப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட அறிவை குருவாக வந்து இறைவா நீ எனக்கு அருள் புரிந்து சென்று விட்டாய் அப்படின்னு அவர் பூர்த்தி செய்கின்றார் இனி உருவாய் அருவாய் என்றால் இதுவும் நம்ம உபனிஷத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டால் மூர்த்தா மூர்த்த பிராமணம்னு சொல்லி இந்த சிருஷ்டிய வேறொரு கோணத்துல உருவம் அருவம் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி இறைவா நீ அனைத்து உருவமாகவும் அருவமாகவும் அல்லது உருவாய் அருவாய்ங்கிறது காரண காரிய ரூபமாக நீ இருக்கின்றாய் இந்த அனைத்து நாம ரூபங்களும் காரணமாக இருந்தால் அது அருவாய் அது வெளிப்பட்டால் அது உருவாய் உபனிஷத்துல அப்படித்தான் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்கெல்லாம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராம இருக்கோ அது காரண சொரூபம் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்தது காரியம் அப்ப உருவாய் என்றால் மேனிபெஸ்ட் அருவாய் என்றால் அன்மேனிபெஸ்ட் ஃபார்ம் நீயே வெளி தோற்றத்திற்கு வந்ததாகவும் வராததாகவும் இருக்கின்றாய் பிறகு மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் இதுவும் அந்த மித்யா தத்துவத்தை விளக்குகின்றது நீ வந்து ஆதாரமாகவும் அதனுடைய குணமாகவும் இருக்கின்றாய் இந்த உருவாய் அருவாயத்தான் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் அப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீயே உருவமாக வெளி தோற்றத்திற்கு வந்ததாகவும் வராததாகவும் குணமாகவும் குணியாகவும் இருக்கின்றாய் பிறகு கருவாய் உயிராய் கருவாயினா உடலாகவும் இங்க உயிராய் என்றால் இந்த உடலுக்குள் சிதாபாசனாகவும் நீயே வெளிப்பட்டிருக்கின்றாய் சிதாபாசம்னா உடல் ஜடம் இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற மனமும் சாஸ்திர ரீதியா ஜடம்தான் ஆனா அதற்குள் இருக்கிற உணர்வு இருக்கே அந்த உணர்வு அந்த உணர்வாக நீ இருக்கின்றாய் அதாவது வந்து உயிராயின பிரதிபிம்ப சைத்தன்யமாகவும் ஜடமான உடலாகவும் பிம்ப சைத்தன்யமாகவும் நீ இருக்கின்றாய் அதாவது இப்படிப்பட்ட அறிவை குரு எனக்கு உபதேசித்தார் 
பிறகு அடுத்தது என்ன கதியாய் விதியாய் கதியாய் விதியாய் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அர்த்தம் தான் அதாவது புருஷார்த்தமாகவும் புருஷார்த்த சாதனையாகவும் நீ இருக்கின்றாய் இந்த சாஸ்திரத்துல முதல்ல நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ற டாபிக்கே புருஷார்த்தம் நம்ம வேதாந்தம் படிக்க போனோம்னா முதல் விசாரம் என்னன்னா உன்னுடைய மனிதனுடைய லட்சியம் என்ன ஏன்னா அதைத்தான் நம்ம வந்து சாஸ்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்து பிறகு நம்ம சொல்லலாம் எனக்கு தான் என்னுடைய லட்சியம் தெரியுமே லட்சியம் தெரியாமே நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு எத்தனையோ இலக்குகள் எல்லாம் இருக்குன்னு பிறகு சாஸ்திரம் சொல்லும் நீ என்னென்னலா லட்சியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ எதையெல்லாம் நீ இலக்குன்னு மைண்டில் நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அந்த அனைத்து இலக்குகளையும் முதல்ல நான்காக பிரித்து அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு பிரிச்சிரு நீ எதையெல்லாம் சொல்கிறையோ அதெல்லாம் இந்த நான்குக்குள் அடக்குகின்றேன் அதாவது தர்மார்த்த காம மோக்ஷகன்னு பிரிச்சிடும் பிறகு அதற்கான சாதனைகளை சாஸ்திரம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் இந்த புருஷார்த்தத்தை வேற கோணத்துல எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா சாதன புருஷார்த்தம் சாத்திய புருஷார்த்தம்னு இதையவே பிரிக்கிறோம் சாத்தியம்னா நாம வந்து எதை விரும்புறோம் அப்படின்னா இன்பத்தை விரும்புறோம் அதற்காகத்தான் பொருள்கள் அதற்காகத்தான் தர்மமே நாம செய்யற எல்லா செயல்களுமே இன்பத்துக்காகத்தான் அது சாத்திய புருஷார்த்தம் சாதனை என்னன்னா அர்த்தக தர்மக பிறகு வந்து நம்முடைய மனம் பக்குவப்பட பட நான் எந்த இன்பத்தை சாத்தியம்னு நினைச்சனோ அது சாத்தியம் அல்ல காரணம் என்னன்னா நான் ஒரு பொருளை அடைஞ்சு அதுல இந்த இன்பத்தை அடையிறது தான் லட்சியம்னு நினைச்சேன் அதை இன்பத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கிறேன் அது இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை அல்லது சில காலத்துக்கு பிறகு அந்த பொருளுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் சக்தி இருப்பதில்லை குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு பலூனோ அல்லது ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு பொருளோ வேணும்னு எவ்வளவு அழுதுருப்போம் பிறகு சற்று வளர்ந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது அந்த பொருளுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் சக்தியை இழக்க வைத்தல் இவன் வளர்ந்துட்டான் அப்படின்னா அதுக்கு இவனை சந்தோஷப்படுத்துற சக்தி அது இழந்து விடுகிறது இப்படித்தான் எல்லாம் இருக்கு பிறகு எந்த ஒன்றை அடைந்தால் அதற்கு அந்த சக்தி இல்லை என்ன இல்லைன்னா எனக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுக்கிற நிலையோ அல்லது என்றுமே இன்பத்தை கொடுக்கிற நிலை எது என்றால் அதைத்தான் நம்ம மோக்ஷம் ஈஸ்வர ஜானம்னு சொல்றோம் அப்போ கதியாய் என்றால் பரம புருஷார்த்தமாகவும் நீ இருக்கின்றாய் ஏன்னா அந்த புருஷார்த்தத்தை நம்ம அடையும் பொழுது அது இறைவனுடைய ஞானத்தினால் அடைகின்றோம் இறைவனை அடைதல் என்பது இறை ஞானத்தை அடைதல் பிறகு விதியாய் என்றால் அந்த ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் விதியினாலதான் துணையினாலதான் நாம் அந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும் இவ்விதம் இந்த கதியாய் விதியாய்ங்கிற இடத்துல நம்ம வேதாந்தத்துல என்னென்ன சாதனைகளை எல்லாம் பேசுறோமோ எல்லா சாதனைகளையும் நம்ம இங்க கொண்டு வர்றோம் கருவாய் உயிராய்ங்கிற இடத்துல ஜீவ தத்துவங்கள் அனைத்தும் அடங்குகின்றது உருவாய் அருவாய்ங்கிறதுல காரிய காரண தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது உளதாய் இளதாய்ங்கிற இடத்துல வந்து முழு வேதாந்தமே அடங்கி விடுகிறது இப்படி இந்த அருணகிரிநாதருடைய இறுதி பாடலை வந்து நம்ம இரண்டு டைமென்ஷன்ல பார்க்கலாம் வேதாந்த ரீதியா பார்த்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நம்ம முதல்ல பார்த்ததையே வச்சுக்குவோம் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு வந்து சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய மனநிலையை கொடுத்தருள் வாயாக சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்களை எனக்கு கொடுத்தருள் வாயாக அப்படி வந்தா நீ எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் குருவாக வந்து அருள் புரிவாய் என்று இந்த பாடலை அமைத்துள்ளார் இது ஒரு பூர்ணமான பாடல் இது உண்மையிலேயே அவருடைய கடைசி பாடலோ என்னமோ தெரியாது சம்பிரதாயத்தில் அப்படி சொல்கிறார்கள் ஆனால் இது ஒரு நிறைவான பாடல் என்று கூறி இந்த உரையை நாம் நிறைவு செய்வோம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி